漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，漂亮，就连这蛇都非常的漂亮啊！不知道美丽冷门树枝小姐会不会唱我们日本的歌曲，比如《樱花》，还有《北国之春》，那样会让我们现在异国他乡的男人带来一丝的眷恋。嗯，对不起，歌我不会唱，日本歌就更不会唱。哦，你抵制我们日本歌曲？俗话说，隔行如隔山，变魔术唱歌完全是两个行当，没有什么抵制不抵制的。那就太可惜了。咱们什么时候开始？马上开始，马上开始。好，我准备一下，回来我就开始。好好好。好
独子，手怎么样了？没事。快撤！撤！走奶奶今天来砍你头来了。
回事啊？一定是小鬼子在屠杀我们的同胞。咱们去看看。枪声在那边，走。往里冲，纯子，你出来的太早了，我还没有玩够呢。我是怕他们伤着你，伤着我？难道我黑带九段是浪得虚名的吗？把他们给我带走。
我的妈呀，可真悬啊！憋，憋死我了。看见陈子梅，没有？赶紧去给我找！嗨。是你把他打倒的？不是，我的拳头从来不打你。他可是杀害穆寒姐的女鬼子。呃，这两码事儿。没想到你牛犊子还挺怜香惜玉的。是吗？蓝<笑>影，你错怪他了。我怎么错怪他了？其实他这一招。更狠？怎么狠了？我没看出来。他不用动手，活活的把他吓死、吓疯，你说狠不狠？清楚了，我是谁？鬼，你是鬼，你是鬼，你是鬼，你是鬼，你是鬼。我是谁？你是鬼！你是鬼！你是鬼！春子，春子，快快赶紧的送医院！
命令所有的人马悄悄地围上去，必须给我抓活的。
你开枪！是。
我们暴露了，快走！计划行动
们追上来了，不怕死就让他们来吧。想让你们的司令长官被炸死，就往上冲吧！大不了我们同归于尽。退，往后退，再不退我就开枪了。退，我们往后退，往后退。冲！许动，蓝影，你压着松下先走，我殿后，快走，走。
掩护你。
停止进攻！为什么不让我把他炸成灰？这么说，那个刺客安全无恙了。太好了！还太好了！是啊，我们险些坏了我们自己的大事儿。看看这个。明白了吗？明白。你是想用方孝天交换松下司令长官？没错，这可是我们当前的第一要务。明天上午十点。今天晚上九点，在西山小教堂交换人质，记住，只许你一个人来，否则。今晚九点，西山小教堂。明白，你是想用方孝天交换松下司令长官？没错，这可是我们当前的第一要务。明天上午十点。是禅寺。
。今天晚上九点在西山小教堂交换人质，记住，只许你一个人来，否则。今晚九点，西山小教堂。王先生。今天你自由了，请。自由？你见过饿狼会放过到嘴的肥肉吗？笑话，这是真的，真的是真的，真的。我也是没有办法，我必须要你换回我们被绑架的松下司令长官。起来！打蛇，打七寸。尊敬的修女，我能打扰你一下吗？尊敬的修女，我能打扰您一下吗？耶稣同爱世人，你想要问什么？现在这个教堂里有没有外人？外人有啊，而且很多呢，有几十个吧。几十个，他们都跟你一样，都是万恶的日本鬼子。他们埋伏在教堂的各个角落，说要抓什么人。那你问的是什么？除了我们埋伏的士兵，还有没有其他人？有，有啊。在哪儿？您请看。嗯、司令官阁下，你最好不要轻举妄动。你现在才看出来，不觉得有点晚了吗？方大哥，咱们走。
区只有司令官阁下。快走，快走！这么晚了，柳如烟这是给谁在打电话？你说什么？你再说一遍。方孝天被他们救走了。为什么？独狼，我想跟你做一笔交易。小天，任先生，小天，任先生。
云湖，你为什么要跟我做交易？因为只有你独狼神通广大呀。说吧，什么交易？铲除中共上海地下党，摧毁他们的水上运输线。你是指黄金宝？取下来，我喂你喝。哟，死到临头了还蛮有个性。知道我为什么要这么做吗？我可以坦率的告诉你，你今天注定是要死的。我呢，也活不了几天。你仍然是我奔赴在黄泉路上的唯一伴侣，所以一见到你，我心里还有一股难以诉说的凄凉。这个伴儿本来应该是你爸爸，可谁让你这个倒霉蛋送上门来了呢？既来之则安之，喝吧。我刚才说的话你都信了。人之将死，其言也善，我信。我喂你，真好，再喝一口取笑人家？不是，不是取笑你。有的时候啊，我也想痛痛快快的哭一场，但是我必须忍住。为什么要忍住？我的眼泪是不能让日本鬼子看见的。这才是你牛犊子。那次救沈伯伯，你没有战死。是江上的渔民救了我。我蓝影的生命，注定是要跟你牛犊子连在一起的。从今以后，我们再也不分开。嗯、我可以问你一件事吗？你问吧。今天，今天我真的会死吗？那又怎么样呢？我不想死，我真的不想死。那谁又想死呢？但是没有办法，我让你死，你就得死。那你能不能告诉我，你是怎么到我家的？啊，这个我可以让你死个明白。我并不叫柳如烟，我的真实姓名叫秋田加代。是大日本皇军军部的高级谍报员，代号独狼。淞沪大战打响之前，我奉军部的指令潜入上海，故意以家庭贫困为由嫁给你爸爸，为的，就是要把虎头帮掌控在我们手中，并且，利用你这个国民党军统的侠客，给中国军队提供错误情报，把你们的人引向地狱。我还熟练地掌握了你们的密码，所以当旋风小队偷袭我们前沿指挥部的时候。
这么说，国军在淞沪的战败，跟你有直接关系了。那又怎么样？哼，你不觉得你现在知道这些已经太晚了吗？你既然已经得手，为什么还要赖在我家里？哦，这不得不说是个意外。一次很偶然的机会，我从黄金堡那里发现了他掌握了一条黄金水道。这条黄金水道，不断给走私军火的人带来了巨大的利益，同时。也给中共领导的抗日武装提供了许许多多我们封锁的药品和给养，因此，有人形容这是一条生命线。没错，这的确是一条生命线。那为什么我们不去占领它？我们一是兵员乏匮，二是强龙难压地头蛇，这是政治的需要。眼下正是我独狼大显身手的机会。我不但要利用这条黄金水道完成军部交给我的夺金计划，还要就此消灭中共地下党组织的抗日武装。你别做黄粱美梦了。美梦？这只是你的一厢情愿。黄一博，我承认。我承认，中共地下党已经抢在我们前面，抢走了沈文轩，并且一定能够找到这批重达三十吨的黄金。可是要运出去，三十吨可不是三两啊！啊，摆放在哪儿也是好大的一堆呀、啊！你想想看，陆路上有我们层层设防、道道关卡，想要运出这笔黄金，谈何容易？这么说，他们只有走水路了。所以，我们必须盯死黄金堡的码头。这就是为什么我要留下来的原因。你这个化妆成美女的毒蛇！我现在就可以杀了你，你信不信？我信。独狼，我们为什么不把他留下来当活口啊？啊，关键时刻。或许他可以成为咱们逼迫黄金宝就范的砝码。银狐，你真是太天真！你以为他会对咱们说一个字吗？只有让他死，才能换回我们的生。死并不可怕，我不怕死。这一点都不出乎我的意料。我也承认。我所设计的一个又一个的圈套被你们逐一识破，我真的是竹篮打水一场空。但有道是，风水轮流转呐、啊，啊，我就不相信我永远会这么倒霉。你不想家吗？你死了可就回不去了。你不也一样吗？我可以埋在中国的土地上，而你呢？只能做一个无家可归的游魂荡鬼
如烟，你干什么去？啊？我一定要查出杀害一博的凶手是谁。如烟，你回来！你说什么？黄金宝的儿子被杀了？黄家现在已经乱了套了。查出凶手是谁了吗？要是查出凶手是谁，黄金宝早就带人去拼命了。这可真是奇了怪了！这有什么可奇怪的？一定是黄一博一不小心惊动了那只狡猾的独狼，才引来的杀身之祸。独狼这是杀人灭口啊！只有这样一算，有天新仇。这一次，绝对不能放过这个独狼。发生的一切足可以证明，这个柳如烟，就是那个日军的王牌间谍，独狼。现在到了跟他算总账的时候了。算账是早一天晚一天的事儿。我们现在的眼下重中之重是怎么样把黄金从秘密金库取出来，然后再安安全全的运到根据地。那我带沈伯伯还有蓝影去实地考察一下。可以，不过路上要多加小心。咱们就这么守株待兔，你真的这么有把握吗？你什么意思？我是担心咱们本来就不充裕的时间就这么白白浪费了。那也是没有办法的办法。中共地下党人真是太精明了。那你说怎么办？我想出了一个好办法。老爷，陈登科来了。他来了。他来干什么？请他进来。是。啊，请。我是经闻大公子遭到不幸，特意前来吊唁。黄老前辈，您可要节哀自重啊！谢谢，请坐吧。勘察，是。钱都走了。是白发人送黑发人呐、啊！您老调查出来凶手是谁了吗？暂且还没有。调查出来，您一定告诉我，晚辈一定替您出了这口恶气。谢谢。你是不是还有什么事啊？我的那批货，你的那批货今天晚上就起运。那太好了，事成之后，晚辈一定厚礼相送。那个柳如烟，难道是咱们判断有误？
。日本鬼子是非常狡猾的，而且现在事情越来越复杂，咱们的脑子也得跟着复杂起来。那铃木抓柳如烟，又有何用意呢？好了，前辈，晚辈先告辞了。呃，再坐一会儿吧。公务繁忙，身不由己，改日再来拜访您。黄帮主，你好啊！科长大驾光临，有失远迎，抱歉抱歉啊！不必客气。陈司令也在这儿，公务，纯属公务啊！科长，请坐。我这有上好的香茶，香茶就不必了。黄帮主，咱们明人不说暗话。我是来让你认一认被我们抓住的一个抗日分子。我以为什么大事儿呢？你看看，你就是抓我也用不着这么行事动众。荷枪实弹，气势汹汹，你吓死人了都！带上来，带上来！哎哎哎！老爷，四太，黄帮主啊，你可认得他呀？认得？怎么能不认得？我的剑内啊！我就是不知道他犯了什么罪了，让他自己说。是你们日本鬼子杀死了一博，我要杀绝了你们，为一博报仇，报仇！带走，老爷，老爷，老爷。黄帮主，您听明白了吗？明白，我是大大的明白啊。你明白什么了？啊！你应该把他拉出去，枪毙。枪毙？啊不，那个呃呃，乱刀砍死也行啊。谁让他胆敢反对大日本皇军呢？你真是这么想的？那我不这么想，我能怎么想啊？啊！常言道：“识时务者为俊杰。”我不能拿着脑袋往石头上撞啊！他可是你的四姨太啊，八姨太也没用。抗日者，杀无赦。我们家人就是，好，走。秘密经过，就藏在家人下边。那我们怎么进去呢？你跟我来，这边。黄金宝这个老家伙真是太滑头了。他是不是已经把你看穿了？不会，绝对不会。我独狼是不可能让他看穿的。那他为什么会对你？奇怪就奇怪在这里呀、啊。还有那个陈登科，他怎么会出现在黄金宝那里？
陈伯伯，这门到底怎么开啊？机关的秘密在这儿。我是铃木，找你的，找我的，谁呀、啊？是我是我，我有紧急情况报告。急事找您，陈登科，怎么回事？你去把货清点一下，晚上八点在陆家嘴码头装船。是。秘密金库呢？我们找到了，可是怎么把里面数十吨金砖安全无误的运到根据地去？我请你们大家各抒己见。从秘密金库到黄金堡的码头，约十公里，数十吨的金砖又不是小物件，光卡车就得拉好几车。咱们这么兴师动众，我担心会不会惊动日本鬼子？现在还真有一个绝佳的机会，陈登科，对，螳螂捕蝉，黄雀在后。你的意思是？我们就利用陈登科偷运走私货物为掩护，让他吸引铃木的视线，我们就给他打一个时间差。秘密金库呢？我们找到了。可是怎么把里面数十吨金砖安全无误的运到根据地去？我请你们大家各抒己见。从秘密金库到黄金堡的码头，约十公里，数十吨的金砖又不是小物件，光卡车就得拉好几车。咱们这么兴师动众，我担心会不会惊动日本鬼子。现在还真有一个绝佳的机会，陈登科，对，螳螂捕蝉，黄雀在后。你的意思是？我们就利用陈登科偷运走私货物为掩护，让他吸引铃木的视线
，我们就给他打一个时间差。必须紧紧的盯住码头。星夜，马上去。嗨，慢。你们一定要隐蔽好，千万不能暴露。这次，我要的是人赃俱获。如果他们反抗，坚决消灭。嗨，这个时间差的主要作用就是把货物装上船。船开走之后，万一铃木和独狼有所察觉，必然前来追赶。运送货物的船开得很慢，日本鬼子的车队很快就会追上。这怎么办？我们只有在陆地上狙击前来追赶的日本车队，以掩护我们的船顺利的冲过去。小天，你准备在哪里设阻击阵地？这儿。装船。
我们走了。卸车装船吧，好，快点车上的货物检查了吗？检查过了，是什么？是一些药物和金属制品，看样子是走私货物。谁让你打死他的？嗯，谁让你打死他的？他，他跑我追，我。你什么你？你打死了陈登科，毁了我金钩钓鱼的大气，你知道吗？嗯、我现在有一种感觉，中共地下党钻了我们的空子。已经把金砖从秘密金库里运出去。任先生，货物已经全部装船了，那就赶快开船吧。不，再等等，怎么了？传我的命令，立即全程戒严，全面封锁江面，对任何出航的船只进行彻查。嗨。
我担心，我们这回会不会又是马后炮？不，我还有最后一次翻盘的机会。你赶快把我送到监狱里去。什么？把你送到监狱去？我的话你听不懂吗？执行吧。嗨。幸亏昨晚没开船，否则我们就前功尽弃了。现在他们全程戒严搜查，我担心夜长梦多，必须把鬼子的注意力引开。怎么引开？我想到了一个人，他能帮咱们引开敌人的视线。柳如烟，咱们必须迅速查清他的下落。方大哥，柳如烟会在这里吗？他要把戏演下去，就要演个逼真，这里就是最好的舞台。林木来了，这说明我们的判断是正确的。怎么样，他们有动静吗？犹如石沉大海一般。难道他们带着金砖，远走高飞了？那也不是没有可能的事儿。我还是坚信我的判断。我过去失败。就败在刚愎自用上。你是你，我是我，你的智商。难道你就比我强多少吗？那好，那咱们打个赌吧。赌什么？命。谁输了，谁切腹自尽，向天皇谢罪。怎么了？害怕了？害怕！我现在早就已经魂不附体了，谢父谢罪，那只不过是形式而已。好，我批准你们的计划，行动时间，今天晚上十一点。别出声，我们是来救你的，快跟我们走。哎
被小鬼子发现了，他们很快会追上来的。你们别管我，你们快走吧！不行，把你救出来就不能把你扔了。快走，走，快走。还在睡，他睡得到踏实？未必咱们呢，现在最关键的是要想办法，怎么冲出鬼子的封锁线。走水路。水路不行，已经被鬼子封锁，咱们只能走路了。陆路不是也有鬼子的大道,道关卡吗？可陆路总比水路强吧？咱们在陆路是有用武之地的，那鬼子的关卡，咱们一阵猛打就可以冲过去。但水路呢，咱是有力使不上的。但是我担心咱们人少。兵在精，不在多，啊，咱们只要扮成鬼子的样子，给他来个鱼目混珠，真假难辨。那到时候一阵猛打猛冲，什么样的关卡都不在话下我们马上去蜈蚣岭。我亲耳听得真真切切，这还能有假
亲耳听的，也未必都是真的。铃木，什么时候变得这么畏首畏尾了？一朝被蛇咬，十年怕井绳。我真的是怕了。啊！什么事儿这么惊慌？江岸守备队报告，黄金宝带领一支可疑船只冲破丰城县北上。什么？
去踩了赵宇。